ஹலோ எங் மீன்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸில் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற சாப்டரில் எக்ஸைஸ் தேர்ட்டி டூ பார்க்குறோம் ஆல்ரெடி ஒன் டு தேர்ட்டி ஒன் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் சேம் சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்துக்கோங்க வேணும் அப்படின்னா நம்ம ரெஃபர் பண்ணிகிட்டுருக்கிற புக் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ஆத்தர் வந்து ரெட்டி அண்ட் ஹரிப்பிரசாத் ரெட்டி ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் கரண்ட் அசர் கரண்ட் லைபிலிட்டி வேல்யூ ஆஃப் இன்வென்ட்ரி கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கரண்ட் ரேஷியோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிக்விட் ரேஷியோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒன் லேக் ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது கரண்ட் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் அசட்டையும் கரண்ட் லைபிலிட்டியும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாங்க லிக்விட் ரேஷியோலேருந்து இன்வென்ட்ரியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ போடுறது ஈஸி தான் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு போடுறது ஈஸி தான் இது வந்து நார்மல் மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு போடுறது ஈஸி இது வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்ஸில் செப்பரேட்டாகவும் கேட்கலாம் இல்லை வந்து பெரிய சம்ஸில் ஒரு பார்ட்டாகவும் இதை கேட்பாங்க ஸோ இந்த பார்ட் ஓப்பன் பண்ணால் தான் அடுத்தது போடுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இந்த மாதிரி சம்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரேஷியோஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாது ஸோ இந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரேஷியோஸ் போடுறது ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க சிப்போ எக்ஸைஸ் தேர்ட்டி டூ பார்க்குறோம் கரண்ட் அசட்டும் கரண்ட் லைபிலிட்டியும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன கேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிக்விட் ரேஷியோ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து ஒன் லேக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் கரண்ட் அஸ் கரண்ட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதில் என்ன மீனிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ இல்லையா கரண்ட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது கரண்ட் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ அப்போது இது தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரண்ட் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிக்விட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்னங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ லிக்விட் ரேஷியோவோட மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட் மைனஸ் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இன்வென்ட்ரியும் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறனால இன்வென்ட்ரி மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ அப்போது இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து ஒன் இந்த இடத்துல மீனிங் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா சிப்போ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்டுக்கும் கரண்ட் லயபிலிட்டிக்கு இடையில் நம்மளுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அது வந்து என்னங்க ஸோ அந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்வென்ட்ரி கரண்ட் அசட்டு லிக்விட் அசட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இன்வென்ட்ரி அது வந்து ஒன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிட்டோம் இது அப்படியே வச்சிடலாம் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போது ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் எது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தெரியும் ஒன் லேக் அப்படிங்கிறது அதை வச்சு நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் சிப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன் லேக் இருக்கா இப்போ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இல்லைங்களா இப்போ ஒன் லேக் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்படின்னா அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு என்னவாக இருக்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு என்னங்க கரண்ட் அசட்டு இங்கே கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன் லேக் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு என்ன இன்ட்டு வரணும் சரி ஒன்றுக்கு ஒன் லேக் டிவைடட் பை 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வருதுங்க ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஒன் லேக் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் என்ன வருதுங்க ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வருது ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு 
கரண்ட் அசட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா இனி என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்வென்ட்ரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரி எதில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ரேஷியோட தான் வருது ஓகேவா ஸோ அப்போது நம்ம அந்த லிக்விட் ரேஷியோவை பார்க்கணும் லிக்விட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்னங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இது என்ன லிக்விட் ரேஷியோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா இங்கே பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் கரண்ட் அசட் எவ்வளோங்க ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா அப்போது இதை என்ன பண்ணிக்கலாங்க ஆப்போசிட் சைடை கொண்டு வந்துக்கலாமா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்படி போடலாம் ஆரல்ஸ் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எப்படி போட்டாலும் மீனிங் ஒன்று தான் ஓகேவா இப்படி போடும்போது உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வரக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் லேக் இங்கே ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸை வச்சுட்டு ஆப்போசிட் சைடு கொண்டு வந்தோம்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் மைனஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸும் மைனஸும் நம்மளுக்கு கட்டாயிரும் அப்போ என்ன வரும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போது நம்மளுக்கு இன்வென்ட்ரி என்ன வருங்க ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண